আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস নিয়ে আপনাদের সামনে আসলাম সেটা হচ্ছে যে মাস্ক পরা নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই মাস্ক পরা নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের কনফিউশনে ভুগছেন যে কোন মাস্কটা আমরা পরবো আসলে বা কোন মাস্কটা পরলে কি হয় না হয় এই ব্যাপারে আমি খুব ছোট্ট করে এই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমি নিয়ে এসছি আমার হাতে একটা মাস্ক আছে এই মাস্কটা হচ্ছে সার্জিক্যাল মাস্ক এটার নামে আমি আবারও বলছি এটা নাম হচ্ছে সার্জিক্যাল মাস্ক এই সার্জিক্যাল মাস্কটা আমরা সাধারণত এখন দেখছি যে অনেকেই বিশেষ করে করোনা ভাইরাসটা এফেক্ট করার পর থেকে আমরা অনেক বেশি সচেতন হয়ে গিয়েছি মাস্ক পরা ব্যাপারে যে যেন কোনো ইনফেকশন না হতে পারে মানুষের শরীর থেকে আরেকজনের শরীর থেকে যেন আরেকজন কোনোভাবে ইনফেক্টেড না হতে পারে সেই জন্য এখন দেখা যাচ্ছে অনেকেই এই সার্জিক্যাল মাস্কটা ইউজ করছেন কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের থেকে অথবা অন্য কোনো ভাইরাস থেকে আপনি যদি বাঁচতে চান তাহলে সার্জিক্যাল মাস্কটা ইউজ করে খুব একটা আপনি বেনিফিটেড হবেন না কারণ সার্জিক্যাল মাস্কের মেন ব্যাপারটাই হচ্ছে যে এটা সার্জারির সময় আমরা যে সমস্ত সার্জারি বা ছোট ছোট যখন যে কাজগুলো করি তখন যেন কোনো কন্টামিনেশন না হয় সেই জন্য সার্জিক্যাল মাস্কটা করা এবং এটা অলরেডি আপনারা অনেকেই জানেন যে 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 পোষণটুকু শক্ত সেই পোষণটুকু সাদা পোষণটুকু বাইরে দিয়ে যেন ফিল্টারিং হয়ে ভেতরে আসে সেই জন্য আমরা এটা এইভাবে করি একদম নাক থেকে একদম আমার থতনি পর্যন্ত যে টাকাটা আছে পুরোটাকে ঢাকা করার জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু যেটা আমাদের মেইন থিম যে ভাইরাস থেকে আমরা একটু রক্ষা পাবো পলিউশন থেকে একটু রক্ষা পাবো সেটা কিন্তু এটা দিয়ে পুরোপুরি সার্ভ করছে না তাহলে হয় তাহলে হলে আপনাকে কি করতে হবে তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে এমন কোনো মাস্ক ইউজ করতে হবে যেই মাস্কটি আপনাকে এই সমস্ত ভাইরাস থেকে এবং অন্যান্য যে সমস্ত ধুলোবালি বা পার্টিকেল আছে কেমিক্যাল আছে এগুলো থেকে যেন রক্ষা করতে পারে সেই ধরনের মাস্ক করতে হবে তাহলে সেই ধরনের মাস্ক আমি কোথায় পাবো আমি একটা নিয়ে এসছি এই যে মাস্কটি অনেকে হয়তো দেখবেন রাস্তায় আমি বের হলে অনেকেই দেখা যায় এখন এই মাস্কটি ইউজ করছেন এই মাস্কটির দিকে যদি একটু তাকান তাহলে দেখবেন যে মাস্কের মধ্যে লিখা থাকে পি এম টু পয়েন্ট ফাইভ আমার মনে হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পি এম টু পয়েন্ট ফাইভ এই পি এম টু পয়েন্ট ফাইভটা মানেটা কি এটা মানে হচ্ছে পার্টিকুলার পার্টিকুলার যে ম্যাটারটা এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এই টু পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোমিটার অর্থাৎ আমি যদি এটা মিলিমিটারে প্রকাশ করি তাহলে পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান মিলিমিটার কিন্তু আমি যদি আমার একটা চুল একটা চুলের কথা যদি চিন্তা করি একটা চুলের প্রস্থ হচ্ছে অনলি পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার অর্থাৎ ফিফটি মাইক্রোমিটার একটা চুল চুলের প্রস্থ নর্থ দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রস্থটা হচ্ছে ফিফটি মাইক্রোমিটার আর এই মাস্ক আপনাকে যেটা করবে সেটা হচ্ছে ফিফটি না টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোমিটারের মধ্যে যে সমস্ত ধূলিকণা বা ভাইরাস বা যাই হোক না কেন সেটাকে ফিল্টার করে দেবে এটার মাধ্যমে এটার ভেতরে এক ধরনের দেখেন আর বাইরে তা বাইরে থেকে যখন এটা আসবে বাতাসটা যখন আসবে তখন এটা এখানে ফিল্টার হয়ে দেন এটা ঢুকবে এটার পড়ার নিয়মটাও খুব সোজা সেটা হচ্ছে যে আমি যে নর্মাল যদি এইভাবে ধরি এটা কিন্তু কোনো উপরে আর নিচে একটা কিন্তু ব্যাপার এখানে যেটা সার্জিক্যাল মাস্কে ছিল এখানেও কিন্তু সেম ব্যাপারটাই আছে উপরে শক্ত নিচে কিন্তু নরম সুতরাং উপরের যে শক্ত পোষণটা সেটাকে আমরা উপরে দিব উপরে দিয়ে তারপর আমরা লাগিয়ে ফেলবো এবং এটা দেখবেন যে পুরোপুরি ফিট হয়ে যায় কোনো জায়গায় কিন্তু এটা ফাঁকা থাকে না তখন এখান দিয়ে আমার ব্লাডটা সরি আমার অ্যাপটা আসবে অ্যাপটা এখান থেকে ফিল্টার হয়ে দেন আমার ভিতরে যাবে ভিতর থেকে আবার ফিল্টার হয়ে বাইরে আসবে তার মানে কি আমরা যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে যে এটা অনেক বেশি ছোট কণাকে রক্ষা করবে যেন আপনার শ্বাসতন্ত্রের ভেতরে না যায় অর্থাৎ নাক দিয়ে বা মুখ দিয়ে না যায় আচ্ছা আরেকটা যেটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা যে আমাদের চোখ সাধারণত একটা চুলের প্রস্তটা কি দেখতে পারে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার বা ফিফটি মাইক্রোমিটার কিন্তু এটা টু পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রোমিটার অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান মিলিমিটারের মাইক্রো কণাকে এটা যে কণা আছে সেই কণাকে এটা প্রতিরোধ করবে অথবা ফাইনাসকে প্রতিরোধ করবে সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যেটা চোখে দেখি না সেটাও কিন্তু এটা প্রোটেকশন করতে পারে এই মাস্ক ঠিক আছে এইটার আবার ব্যবহারের কিছু অসুবিধাও থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যে অনেকক্ষণ পড়ে থাকার কারণে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে যে আপনার শ্বাসকষ্ট হতে পারে নাক তারপরে মুখ তারপরে গলা শুকিয়ে যেতে পারে অনেক সময় ইরিটেশান একটু চুলকানি হতে পারে 
তারপরে কারো কারো বা অ্যাজমার প্রবলেম হতে পারে আবার কারো কারো কাশি হতে পারে ঠিক আছে এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে পারে বাট আমাদের মেইন ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের মাথায় থাকতে হবে যে আমরা যখন কোনো একটা জিনিস আমরা ব্যবহার করব সেটার পুরোপুরি সেই জিনিসটার ব্যাপারে জেনে তারপর ব্যবহার করলে এটা সবার জন্যই ভালো তাহলে এই সার্জিক্যাল মাস্ক আমরা কি তাহলে বাইরে ব্যবহার করব আমাদের কি খুব বেশি প্রোটেকশান দিতে পারবে দিতে পারবে না এটা শুধুমাত্র আমরা সার্জারির ক্ষেত্রে বা ছোটোখাটো কোনো একটা ডেন্টালের ক্ষেত্রে বা সার্জারি ক্ষেত্রে দেখবেন যে এই মাছগুলোও ইউজ করা অনেক সময় এই মাছগুলোও ইউজ করা হয় না তার মানে এটা কিন্তু আলটিমেটলি আপনাকে বেশি প্রোটেকশন দিতে পারবে না যেটা আমাদের মেইনলি আমাদের যেটা আমাদের মেইন কনসার্ন যে ভাইরাস থেকে অর্থাৎ অন্যরকম বা পার্টিকেল থেকে আমি রক্ষা পাওয়ার জন্য তার মানে সেটা কোনটা করতে পারবে এই মাস্ক এন নাইনটি ফাইভ এন নাইনটি নামে এই মাস্কটা পাওয়া যায় বাজারে অ্যাভেলেবেল আছে সুতরাং আমরা এই মাস্কটা ইউজ করব এর সাথে আমি আর একটা কথা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে মাস্ক আমরা ইউজ করব ঠিক আছে কিন্তু এই মাস্কের সাথে সাথে যদি আমরা একটু সচেতন হই তাহলে মনে হয় আমরা সবাই এই জিনিসটা থেকে একটু মুক্ত মুক্ত থাকতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমার যখন একটা হাঁচি আসছে বা আমার যখন একটা কাশি আসছে তখন যদি আমি একটা টিস্যু নিয়ে সুন্দরভাবে যদি আমি হাঁচিটা দিই বা কাশিটা দিই তাহলে কিন্তু আমার এই ভাইরাসটা ছড়াচ্ছে না তখন আমি এই টিস্যুটা নিয়ে আমি টিস্যুটা যদি সুন্দরভাবে ডিসপোজাল করে ফেলি তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমটা হচ্ছে না আমি যখন একটা মানুষের সাথে একটা মানুষের সাথে যখন কথা বলবো আমি যদি খুব বেশি ক্লোজ কন্ট্যাক্টে গিয়ে না কথা বলতে পারি বলি তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হচ্ছে না যাই হোক এগুলো অনেক কিছু মেনটেন করতে হবে কিন্তু এটা যদি সম্ভব না হয় অন্তত এই এন নাইনটি ফাইভ যে মাস্কটা আছে এটা তো ব্যবহার করা পসিবল এটা যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে অনেকে অনেক ভালো থাকার পসিবিলিটি আছে আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যখনই বাসা থেকে মানে বাইরে থেকে বাসায় আসব অর্থাৎ বা খেতে যাবো খাওয়ার আগে আমাদেরকে ভালোভাবে হাতটা ধুতে হবে আমি আমার পরের এপিসোডে কীভাবে হাত ধুতে হয় সেটা আমি খুব সুন্দর করে দেখিয়ে দিব আশা করি আপনারা সেটা আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিন্তু আজকে মাস্কের যে ব্যাপারটা বললাম সেটা হচ্ছে যে একটা সার্জিক্যাল মাস্ক আর একটা ইউনাইনটি ফাইভ মাস্ক বা ইউনাইনটি মাস্ক এটা পিএম টু পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ পার্টিকুলার যে ম্যাটার টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন মাইক্রোমিটার এটা সবচেয়ে বেস্ট এটাই আপনারা ইউজ করার চেষ্টা করবেন তাতে আমার মনে হয় আপনারা অনেক 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 ভালো থাকতে পারবেন তা আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ